ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് സ്ലോക്സ് ഇന്നും നമ്മൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബേസിക്കലി ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം ചാനലുകളാണെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രൊഫഷണലാക്കാം എന്നുള്ള ടൈറ്റിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണ് ബിഗിനർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അമച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ പിന്നെ ആദ്യമേ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് ഏത് ജോ ജോലിയാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ഏതാണെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് അവരുടെ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ മെയിൻ പോർഷൻ മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇൻകം അതായത് നിങ്ങളുടെ മന്ത് മന്ത്ലി ഇൻകം പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരമെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ക്രിയേറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ക്രിയേറ്റീവ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അമച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും നമുക്ക് ബിഗിനർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വേഴ്സസ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കൊരു എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം മീൻസ് ബിഗിനർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ അമച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വേഴ്സസ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ബിഗിനർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ തുടക്കക്കാരനാണ് അവനൊരിക്കലും ബിഗിനർ ആ വേർഷനിൽ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അമച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമാണ് ബേസിക്കലി കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബിഗിനർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താകാനാണ് സ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകണം എന്നാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ബേസിക് പോർഷൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അല്ല എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഇതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മിക്ക കാര്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു കമൻറ്റ് നമ്മുടെ സംസാരം വളരെ സ്ലോ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചില ആൾക്കാർക്കുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് സംസാരം ഫാസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞത് ഫാസ്റ്റ് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് പറഞ്ഞത് ടു എക്സ് സ്പീഡിലിട്ട് കാണാം സ്ലോ വേണ്ടവർക്ക് മൈനസ് ടു സ്പീഡിലിട്ട് കാണാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ നോർമൽ സംസാര രീതി ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അമച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു തലത്തിലേക്ക് നിർത്താം ഈ കമ്പാരിസൺ അമച്വറും പ്രൊഫഷണലും തമ്മിലാക്കാം അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെയും കൂട്ടരിലും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ കുറ്റം പറയുകയല്ല നാട്ടിൽ തന്നെ വെഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കസ്റ്റമറുടെ ആ റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഷൂട്ടുകൾക്ക് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി കസ്റ്റമറുടെ നീഡിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ എൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോസ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വിയിൽ ഒത്തിരി ബ്രാൻഡ് ആർട്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആർട്സും കളർ ഗ്രേഡ്സും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡിനനുസരിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസ് വേണം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഡാർക്ക് ഫോട്ടോസാണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് കാണാം ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിൽ പക്ഷേ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരത്തിനാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോഹവ് എങ്ങനെയുള്ളതും ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വരും ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അതുപോലെ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അതിനെക്കാട്ടും ഉപരി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകാൻ വേണ്ടിയല്ല അമച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് നമുക്കൊരു അഭിമാനം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കുറച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗമല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത് കൂടുതലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ മലയാളം ചാനലുകൾ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിഗിനർ ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആക്കാം എന്നുള്ള ഹെഡിങ്സ് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കണ്ടൻസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് കാര്യം പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിസിനസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരിക്കലും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകണമെന്നില്ല പ്രൊഫഷണൽ അല്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഫൈൻ ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി നടത്തുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഇട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഫൈവ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഭയങ്കര തണുപ്പായിരുന്നു ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം കൂടെയാണ് ചെറിയൊരു വെട്ടവും വിളിച്ചുമൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ എടുത്തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു പ്രൊഫഷണലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ചില സന്ദർ